hello friends today we are discussing the poem to his coy mistress by andrew marvel as we all know that andrew marvel he belongs to the metaphysical school of poetry and his present poem to his coy mistress is considered one of the best known poem and this poem is considered as a dramatical monologue and also it is a love poem and uh, the poem is called a dramatic poem because here the woman in this poem is imagined to be present and uh, the poem is divided into three stanzas and also the another important feature of the poem is the poem is based on the carpe diem theme and uh, here through this poem the poet that is the speaker he makes a strong request for his beloved in order to have a sexual relation with him and uh, this lady she is so strong and as she follows the puritan beliefs and that makes her to hesitate to grant him a sexual favors and uh, thus in this poem the speaker he makes a strong plea to his beloved to soften towards him and relax her rigid attitude of this puritan reluctance and to grant him sexual favors and we know that the poem is based on the carpe diem theme and uh, the latin sentence is carpe diem quam minimum credula postero it means that it means that enjoy the present day and trust the least possible to the future that means seize the day that means that let us enjoy the day let us enjoy the present day and uh, another important feature of the poem is the poem is constructed like a syllogism and what is syllogism means a conclusion that is formed out of two proposition and uh, in the first proposition here in this poem we see the poet imagine a world in which the lovers have an infinite time and in the second proposition we see there is a denial of the first things and now he remembers about the death and in the conclusion part we see a terrifying image replaces the images of life and uh, here the lover he insists on seizing the present moment like birds of prey നമ്മള് ഈ ഒരു ടു ഹിസ് കോയ് മിസ്ട്രസ് എന്ന പോയം ആൻഡ്രി മാർവലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ലവ് പോയമാണ് ഈ പോയം ത്രീ സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പോയത്തിൽ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് പോയം എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നമ്മുടെ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഷീസ് ഇമാജിൻ ടു ബി പ്രസൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാർപീഡിയം തീം അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സിലോജിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിലോജിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആർഗ്യുമെൻസുകൾക്ക് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലവേഴ്സ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലവേഴ്സിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവളുടെ ബ്യൂട്ടി പ്രൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പോഷൽ അദ്ദേഹം എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് 
അതായത് ഡെത്ത് ഡെത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തു വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ് സീസ് ദ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നേ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഹാഡ് വി ബട്ട് വേൾഡ് ഇൻ അഫ് ആൻഡ് ടൈം ദിസ് കോയിനസ് ലേഡി വേൾ നോ ക്രൈം വി വുഡ് സി ഡൗൺ ആൻഡ് തിങ്ക് വിച്ച് വേ ടു വാക്ക് ആൻഡ് പാസ് അവർ ലോങ് ലവേഴ്സ് ഡേ ആസ് ഇ ബിഗിൻസ് ദ പോം ഹ്യർ He says that if we have enough time and space, lady, your kindness or your shyness is not at all a crime. That's why we say that we have time and time. We have time and time. Your kindness and your shyness is not at all a problem. That's why we say that we don't have time. We have no time. We have no enough time now. And if we have enough time, your coyness here coyness means the shyness of the lady or her reluctance or uh, her shyness to have a sex with uh, this speaker or the poet himself and here we indicates the poet and uh, his mistress then he says that if we have enough time we would sit down and think which way to walk and pass our long lovers day adhe parayana if we have enough time we would sit down on the banks of the we would sit down each other and we think in which way we would spend our long lovers day long lovers day means the long period of love making pin adheham parayigana if we have enough time you could sit on the banks of indian ganges and you could search the rubies there adayathu ninakku samayam undayirunnengil adheham parayigana ninakku endu cheyyam ganga teerath irunnu kondu you can search the rubies there adayad endu cheyayirunno maybe you can make search for rubies adhem parayunu rubies here it is mentioned that the rubies that indicates you can preserve your virginity ennu or artham varunnundu ennu parayunnundu okay pin adhem parayigana naan endu cheyumayirunno i by the tide of the humber would complain and i would love you 10 years before the flood if we have enough time i would complain about my unfulfilled love on the banks of the river humber in england adhem parayigana namukku enakku samayam undayi ninakku samayam undayirunnu vengil ninakku ganga teerath irunnu le rubies gal collect cheyamayirunnu namukku samayam undayirunnu vengil enakku endu cheyamayirunnu humber inde teerath england illulla oru river aanu humber inde teerath irunnu i would complain about my unfulfilled love pin adhem parayigana if we have enough time i will love you 10 years before the flood and you should if you please refuse till the conversion of the jews adhem parayigana if we have enough time i would start loving you 10 years before the great flood and nan endu cheyumayirunno 10 years before the great flood alle aa oru great flood inde 10 varshangalukku munbe nan endu yirunno ninne snehikkan thodangumayirunno and also i know that you would refuse to love me till the day of the conversion of jews to christianity adayathu bida metaphysical exaggeration aanu nadathunnu adheham parayigana aa oru 10 years before the flood nan endu cheyumayirunnu biblical reference aanu endu cheyumayirunnu ne snehikkumayirunnu pakshe enakku ariyam you would refuse my love till the conversion of jews it is believed that according to the uh, bible or the christianity the world will end only after all the jews are converted to christianity that indirectly means that here the poet says that i'm sure that you will refuse my love till the end of the world adheham parayigana ende sneham nee endiyum nirasikkum eppam vare ജൂതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക അവസാനം വരെ നീ എൻ്റെ സ്നേഹം നിരസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ദെൻ ഹി സെസ് ദാറ്റ് മൈ വെജിറ്റബിൾ ലവ് ഷുഡ് ഗ്രോ വാസ്റ്റർ ദാൻ ദ എംപയേഴ്സ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് മൈ വെജിറ്റബിൾ ലവ് അതായത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് വെജിറ്റബിൾ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ലവ് എന്നതിന് 
ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി എ സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദർ ഈസ് എ സെക്ഷൽ കൊണോട്ടേഷൻ ഫോർ ദിസ് ടേം വെജിറ്റബിൾ ലവ് ഇറ്റ്സ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സെർട്ടൈൻ മെമ്പർ ഓഫ് ദി വെജിറ്റബിൾ ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ദ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി മെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥവും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മൈ ലവ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെജിറ്റബിൾ വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗ്രോ വാസ്റ്റർ ദൻ ദ എംപയേഴ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം മൈ ലവ് ഫോർ യു വിൽ ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദൻ ദ എംപയേഴ്സ് അതായത് എൻ്റെ ലവ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വിൽ ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എംബയേഴ്സ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെയാണ് തൻ്റെ ലേഡിയുടെ മുന്നിൽ നിരത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇഫ് വി ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം എന്നിട്ടോ ദെൻ ആൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഷുഡ് ഗ്രോ ടു പ്രൈസ് ദൈൻ ഐസ് ഓൺ ദൈ ഫോർ ഹെഡ് ഗേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു അഡോ ഈച്ച് ബ്രസ് ബട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ആൻ ഏറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു എവറി പാർട്ട് then he says that i would spend 100 years to praise your eyes and to gaze on your forehead but a physical exaggeration an adhe nadathi kondirikkunne adheham parayikana i would spend 100 years to praise your eyes and also to gaze or to look on your forehead then i would spend my 200 years to adore each of your breast and but i require 30000 years to rise and uh, rest of your body adeham parayigana 200 to adore each of your breast and also 30000 years to the rest of your rest of the part of your body appo exaggerate idu parayan such a beautiful lady you are nito then he says that and the last day should show your heart then he add that at least an age is required to price all your part that means i need at least an age uh, one one uh, sorry an age is required to price all your parts and uh, i would spend the last age to describe your heart adeham parayigana endane oru vaadu varshangal oro partsinum venam and an age at least to in every part oro part in menku oru varsham engilum venam and at last age should show your heart i would spend it the last age to show your heart indinu vendi ninde hrudayate describe cheyan i need the i i would spend my last age and adhe parayigana for lady you deserve this day no would i love at lower rate then he says that lady he calls his beloved you deserve all this praise and uh, then he assured that no would i love at lower rate adayid i would not love you at lower rate or the lower than this here he assure he makes an assurance that i would not love you at lower rate than this idilum thaadu njan ninde endila snehikilla അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തൻ്റെ ലേഡിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലേഡിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ടു ഹാവ് എ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഓൾസോ ടു സ്പെൻഡ് ഹർ ടൈം വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഓൾസോ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ഹർ റിലക്ടൻസ് ഓർ ഹോൾ ഹർ പ്യൂരിറ്റൻ റിലക്ടൻസ് ടു ഹാവ് എൻജോയ് ഓർ ടു സ്പെൻഡ് time with him okay adana your first stanza il parayunnathu then he says that but at my back i always hear times winged chariot hurrying near and yonder all before us lie deserts of vast eternity pinne adheham parayigana but behind me i always hear the sound of the flying time and uh, there is a winged chariot of the time that is coming adhet parayigana time swing the chariot hurrying near that means here the time is personified and he says that the time is following me to take my life and yonder all before us lie deserts of vast eternity pinne adhet parayigana endane 
എൻ്റെ യോണ്ടോ മീൻസ് ദ ടൈംസ് ബിഡിങ് ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം നൗ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഇന്നവിറ്റി ഇന്നവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ആണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഈസ് മെൻഷൻ ഹിയർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ അല്ലെ സമയം അതിൻ്റെ എന്തിൽ വരികയാണ് ചാരിയച്ചിൽ എന്നെ പിന്തുടരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിയുകയാണ് യോണ്ട റോൾ ബിഫോർ എ സ്ലൈഡ് ഡെസേർട്ട്സ് ഓഫ് വാസ്റ്റ് ഇറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ഹിയർ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എൻഡ്ലെസ് ടൈം ആണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഇറ്റേണിറ്റി ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ഇറ്റേണിറ്റി മുന്നിൽ കിടക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദൈ ബ്യൂട്ടി ഷാൽ നോ മോ ബി ഫൗണ്ട് നോ ഇൻ ദൈ മാർബിൾ വോഡ് ഷാൽ സൗണ്ട് മൈ എ കോയിങ് സോങ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഹാസ് ടേക്കൺ അവർ ലൈഫ് യുവർ ബ്യൂട്ടി ഷാൽ നോ നോ മോ ഓഫ് ബി ഫൗണ്ട് അല്ലേ നിൻ മരണത്തിന് ശേഷം നിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല നോർ ഇൻ ദൈ മാർബിൾ വോൾട്ട് മാർബിൾ വോൾട്ട് മീൻസ് ദ ടൂം ദറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ മാർബിൾ ആണ് അല്ലേ അതായത് നിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നീ ആ മാർബിൾ വോൾട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഷാൾ സൗണ്ട് മൈ എ കോയിങ് സൗണ്ട് അതായത് ദ സോങ് ഓഫ് ദ ലവ് അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാലും ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ടു യുവർ മാർബിൾ വോൾട്ട് നിൻ്റെ ആ ഒരു ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്ത് മൈ എ കോയിങ് സോങ് ദെൻ ദ വാം ഷാൾ ട്രൈ ദാറ്റ് ലോങ് പ്രിസേർവ്ഡ് വേർജിനിറ്റി ദെൻ ഹി സെസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഷ്യൂർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഡെത്ത് യുവർ ദ വാം ഷാൾ ട്രൈ ടു ഈറ്റ് യുവർ ലോങ് പ്രിസേർവ്ഡ് വേർജിനിറ്റി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നൗ യു ആർ കീപ്പിംഗ് യുവർ വേർജിനിറ്റി ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ റിലക്റ്റൻ ടു ഹാവ് എ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ വിത്ത് മീ but you i'm sure that after your death this worm should eat your long preserved virginity and your kind honor turned to dust adu mathramalla ninde kind honor means in the strange aitil honor alle nin idvare kaathu sookshicha ninde chastity that will turn to dust അതൊക്കെ പൊടിയാകി പോകും ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ ആഷസ് ഓൾ മൈ ലെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ നോ ദാറ്റ് ഓൾ മൈ ലെസ്റ്റ് വിൽ ബിക്കം ആഷസ് അല്ലേ എൻ്റെ ലെസ്റ്റ് എന്താകും ആഷസ് ആകും ദെൻ ഹി ആഡ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രൈവ് ഇസ് എ ഫൈൻ ആൻഡ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ബട്ട് നൺ ഐ തിങ്ക് ഡു ദ എംബ്രൈസ് ദെൻ ഹി ആഡ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രൈവ് എ വൺസ് ഗ്രൈവ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ പ്ലേസ് ടു ഹാവ് എ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ഓർ ടു എംബ്രൈസ് ഓർ ടു ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് റിലേഷൻ ഓർ ടു ഹാവ് എ ലവ് മേക്കിംഗ് അതായത് ഗ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈൻ ആൻഡ് പ്രൈവസ് പ്ലേസ് ടു ഹാവ് എ ലവ് മേക്കിംഗ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നോ വൺ ഡു ദ എംബ്രൈസ് പക്ഷെ അവിടെ ആരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ലവ് മേക്കിംഗ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈം എയിം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗുഡ് ടൈം ടു ഹാവ് എ ലവ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ദ ഡേ അല്ലെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആ ഒരു മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ലേഡിയോട് പറയാണ് ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ദ ഡേ സീസ് ദ ഡേ കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തു ചെയ്യില്ല നിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപകാരവും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ ദ ഫോർ വൈൽ ദ യൂത്ത്ഫുൾ ഹ്യൂ സിറ്റ്സ് ഓൺ ദൈ സ്കിൻ ലൈക്ക് എ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നൗ യു ആർ ഇൻ യുവർ യൂത്ത്ഫുൾ ഹ്യൂ നീ എന്തിലാണുള്ളത് നീ നിൻ്റെ യൂത്ത്ഫുൾ ഹ്യൂവിലാണുള്ളത് നീ യു ആർ ഇൻ യുവർ ഫ്രഷ് കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് യുവർ സിൻ സ്കിൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ ഹി കമ്പയേഴ്സ് ആസ് യു ആർ സോ യങ് ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ യുവർ യൂത്ത്ഫുൾ ഏജ് യുവർ സ്കിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ അല്ലേ വി നോ ദാറ്റ് ദ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ ഹി ഷി കമ്പയേഴ്സ് ഹി കമ്പയേഴ്സ് ഹർ സ്കിൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് ഹർ സ്കിൻ skin it's very soft and it is very fresh like a morning dew while thy willing soul transpires at every pore with instant fires then he says that every pore of your skin ninde oro roma kundangalum endu cheyigane that's filled with the, what the fires the instant fires ninde oro endha paraya roma കുണ്ടങ്ങളിലും എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫയർ ഹിയർ ദ ഫയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ
now like amo sorry let us sport as while we may and he add that let us sport us let us enjoy let us enjoy our love my king or enjoy each others le adagonda na let us enjoy this time and now like amorous birds of prey he compares that let us enjoy the time let us enjoy the present day എങ്ങനെ ലൈക്ക് ദ ബേഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ അദ്ദേഹം എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഹി കമ്പയേഴ്സ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹിസ് മിസ്ട്രസ് ടു എ മെയ്റ്റിംഗ് ബേഡ്സ് മെയ്റ്റിംഗ് ബേഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മെയ്റ്റിംഗ് ബേഡ്സ് പോലെ ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ദ ഡേ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് റാദർ അറ്റ് വൺസ് അവർ ടൈം ഡിവോർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് റാദർ മീൻസ് ബിഫോർ എന്നാണ് റാദർ ദ ടൈം ഡിവോർ ബിഫോർ ദ ടൈം കുഡ് ഓവർ കം അസ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ ദ ടൈം ഹാസ് ടേക്കൻ അസ് നമ്മളെ ടൈം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ടൈമിൻ്റെ എന്തിൽ ദ സ്ലോ ചാപ്പിഡ് പവർ സമയം അതിൻ്റെ സ്ലോ ചാപ്പിഡ് പവറിൽ നമ്മളെ അരിച്ചില്ലാതാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജോസിനുള്ളിൽ സമയം നമ്മളെ ഞെരിച്ചില്ലാതാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് മരണം നമ്മളെ പിടിപെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ദ ഡേ സീസ് ദ ഡേ ലെറ്റ് എസ് റോൾ ഓൾ അവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾ അവർ സീറ്റ്നസ് അപ് ടു വൺ ബോൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് റോൾ ഓൾ അവർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് എസ് കളക്ട് ഓൾ അവർ എനർജി ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് കളക്ട് ഓൾ അവർ സ്വീറ്റ്നസ് അപ് ടു വൺ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്നേഹവും ഇറ്റ് വീസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ലവ് മേക്കിംഗ് വി നീഡ് സ്വീറ്റ്നസ് ആൻഡ് സ്ട്രങ് ഒരു സ്ട്രങ്ത്തും സ്വീറ്റ്നസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ലവ് മേക്കിംഗ് വിൽ ബിക്കം എ ബിഗ് സക്സസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് വി നീഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്നസ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് റോൾ ഓൾ അവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്നസ് ഇൻ ടു വൺ ബോൾ അതായത് ഒരു കാനൻ ബോൾ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ബോൾ പോലെ എന്തായി മാറുക ആയി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും ഒക്കെ ഒന്നാവുക ആൻഡ് ടിയർ അവർ പ്ലഷർ വിത്ത് റഫ് സ്ട്രൈഫ് ആൻഡ് ത്രൂ ദ അയേൺ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ബൈ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻജോയ് ഓൾ ദ പ്ലഷർ ഓൾ ദ സെക്ഷൽ ലവ് വി ഷുഡ് ടിയർ അവർ പ്ലഷർ ടിയർ അവർ പ്ലഷർ മീൻസ് എൻജോയ് അവർ സെക്ഷൽ ലവ് എന്നാണ് എന്നിട്ടോ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ അർത്ഥവും കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ബൈ ദ അയേൺ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അയേൺ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൈ എന്താ പറയുക എല്ലാ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസും ദ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാവുക അതായത് ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ദ ടൈം ആൻഡ് ദസ് ദോ വി കെൻ ഔട്ട് മേക്ക് അവർ സൺ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ യെറ്റ് വി വിൽ മേക്ക് ഹിം റൺ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് ഈവൻ തോ വി കുഡ് നോട്ട് make our sun stand still namaku samayate pidichu nirthan pattilla but we can make them run and we can use them properly or we can seize them properly namaku adine endu cheya adine proper ay namaku endiya make him run adu adine passage of time adu ingane povatte pakshe namaku endiya pattum that if we even though we cannot stop the passage of time at least we can kick and it speed on it by enjoying the so much pleasure as possible namukku pattuna roopathile nammal endu cheyuga ee or pleasure enjoy cheyuga edayathu namukku pattuna roopathile endiya time inde movement kick aaka enjoy cheyuga samayathe namukku endiyan pattillengilum pidichu nirthan pattillengilum avide aa oru samayathinte samayathe pidichu nirthunnathu or greek mythology illulla ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റുമായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രീക്ക് മിത്തിലെ ആളെ പേര് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് സീസ് ദ ഡേ എന്ന തീമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു